بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن أولى ما بعد شما لتو بران بلو شاتي وبندو بان آس کے امرا جي بشو تي نيا علو سنا قربو شتي حلو اللہ رقا سي كيبا بشاہ جو سايتو حبر ایشم قول كي پتو مو تو امرا در جانا او چيت جي شاہ جو اللہ سارا كيو كاسي ساوزا بنا আর সাহায্য অর্থ কি তলাবুল আউন ইলি হেমায়তের নাফস আলী হেমায়তের দিন মানুষ একটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা এবং শান্তি পারিবারিক অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের ইমান আমলের সেফটি এবং নিজের নিরাপত্তা এবং শান্তি দুন এবং আখরাতের সাহায্য আল্লাহর কাছে চাওয়া যেহেতু আল্লাহ সোহান তালা ছাড়া এটা কারোর পক্ষে সম্ভব নয় এই জন্য হলো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া আল্লাহ ছাড়া কেউর কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না এটা পরিষ্কার কথা আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন ওস্তাইনু सम्पर्केबीसम ইবনে আব্বাস রাজকে লক্ষ্য করে বলছেন যদি সাহায্য চাই তুই আল্লাহর কাছে চাইবে ওই যে আলতাফাস আলিল্লাহ কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হইলে আল্লাহর কাছে চাও আমরাই তো পাশক্ত চলাতে ফরজে নফলে তারপর অন্যান্য নামাজগুলিতে যেটা আমরা আমাদের সুন্নতগুলিতে সবসময় বলে থাকি সুরা ফাতে আর কিন্তু এই ইয়া কানা আবুদু আল্লাহ একমাত্র আপনার ইবাদত করি ওয়া ইয়া কানা স্তাইন এবং আপনার কাছে সাহায্য চাই সুতরাং সাহায্য যে কোনো বিষয় সাহায্য আল্লাহর কাছে চাওয়া ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়াই যাবে না কাতাবাল হাসান উইলা উমার ইবন আব্দুল আজিজ হাসান উমার ইবন আব্দুল আজিজের কাছে এই বলে চিঠি লিখেছিলেন যে লাত স্তাইন ইল্লা বিল্লা আল্লাহ বাদ দিয়ে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না যদি আল্লাহ বাদ দিয়ে অন্যের কাছে সাহায্য চান ফাইয়াক্লাক ইলাই আল্লাহ তাকে তার উপরে ওইটার উপরেই সোপর্দ করে দিবে আর আল্লাহ যদি আল্লাহ বাদ দিয়ে অন্যের উপরে সোপর্দ করে দেয় ফাঁসর আমা খুজুলান তা সুতরাং যে জিনিস আল্লাহ বা ধর্মের উপর সোপর্দ করে দেওয়া তখন অপমানিত হবে লাঞ্ছিত হবে সুতরাং এটা থেকে পরিষ্কার হলো আল্লাহ বাদ দিয়ে অন্যের কাছে যদি সাহায্য চাওয়া হয় তখন এটা অপমানিত হবে লাঞ্ছিত হবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুনিয়া এবং আখেরাতে এটা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে একমাত্র সাহায্য চাইতে হবে আল্লাহ বা আল্লাহর কাছে মানুষ আজকে বোঝে না যে জিনিস মানুষের শক্তি নেই সামর্থ্য নেই সেটা আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে স্যার অন্যের কাছে চাওয়া যায় মানুষ আজকে পীর দরগা কবর ওরস টোরস এখানে যে অন্যের কাছে সাহায্য চায় অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে যায় ইমান আমল সব সেফটি ইমান আমলের সেফটি থেকে দূরে হয়ে যায় সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না এক দুই নম্বরে আল্লাহর কাছে কীভাবে সাহায্য চাইবেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন আমলের চলের মাধ্যমে ভালো আমল যেগুলো আছে সেগুলি নামাজ রোজা হজ জাকাত হজ ফরজ হলো হজ করার মাধ্যমে উমরাজ আসার মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ভালো আমল করার মাধ্যমে চরিত্র ঠিক করার মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার মাধ্যমে গরিব মিসকিন উপকার করার মাধ্যমে এতিমদের উপকার করার মাধ্যমে বিধবা মহিলা বা বিধবা মহিলাদের উপকার করার এতিম মেয়েদের উপকার করার মাধ্যমে আল্লাহ রাস্তায় দান করার সদকার মাধ্যমে এতে আল্লাহ সন্তুষ্টি হয় ভালো কাজ যেগুলো আছে সেগুলির মাধ্যমে আল্লাহর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ভালো কাজের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো নামাজ নামাজ পড়ুন পাশক্ত সলাত আদায় করুন তারপর নফল নামাজ আদায় করুন পাশক্ত সলাতের পরে জিকির আজগার করে করুন আল্লাহর কাছে এইবারে সাহায্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এটা সবচেয়ে বড় সাহায্য নামাজ হইলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় সাহায্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে অস্থায়ীন ও বিশ্বপ্র সলা নামাজের মাধ্যমে এবং ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ কাছে সাহায্য চাও সুতরাং নামাজের সে সাহায্য আর কিছু নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আরও বলছেন ইয়া ইউহাল্লা দিন আ মানুষ তাইন ও বিশ্বপ্র সলা হে মমিনগণ তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও কিসের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে এবং নামাজ পড়ার মাধ্যমে ইন্নাহামাসবিন আমরা তো জানি সফরকারীদের সাথে আল্লাহ আছেন তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে সকল টাইমে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহকে সাহায্য চাওয়া এটি সবচেয়ে মমিনের হাতিয়ার দুই কীভাবে আল্লাহকে সাহায্য চাইবেন ধৈর্য ধারণ মাধ্যমে কোনো বিষয় বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই সফর করুন ধৈর্য ধারণ করুন আল্লাহর কাছে নামাজ পড়ে দোয়া করুন দৈর্য তিন প্রকার ভালো কাজের করার ভালো কাজ করার মাধ্যমে আপনাকে আমাকে সবুর করতে হবে এটা একটা সবুর খারাপ কাজ থেকে বাঁচার মাধ্যমে সবুর করতে হবে খারাপ কাজ থেকে মন চায় খারাপ কাজ করতে কিন্তু খারাপ কাজ থেকে বাঁচতে হবে এখানে সবুর করা দরকার তিন ভাগ্যের যেটা ভালো মন্দ আছে যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা সেই বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করুন মেনে নেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করুন সবুর করুন তিন নম্বর আল্লাহর কাছে কীভাবে ধৈর্য ধারণ করবেন আল্লাহর কাছে ধৈর্য ধারণ করবেন দোয়ার মাধ্যমে 
দোয়ার সবচেয়ে বড় সেফটি আল্লাহর কাছে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ কাছে সাহায্য চান নবী সাল্লাহ সাল্লাম হাজার দোয়া জীবনে বলে শেষ করা যাবে না নবী সাল্লাহ সাল্লাম মহাজ রাজ রানুকে হাতে ধরলেন হাতে ডাক দিয়ে হাতে ধরে ডাক দিয়ে বললেন যে মহাজ ইন্নু হাই বোকা আমি তোমাকে ভালোবাসি তো মহাজ রাজ রানু বললেন ইয়া রাসুল্লাহ ফিদাকে আবি অমি আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক আমিও আপনাকে ভালোবাসি তখন নবী সাল্লাহ আসলাম বললেন যে মহাজ তুমি প্রত্যেক পাচক তো নামাজের পরে এই কথাটি ছেড়ে দিও না আল্লাহমা ইন্নি আলা দিকা তুমি নামাজের পরে পাচক তো নামাজের পরে এই কথাটি বলতে ছেড়ে দিও না আল্লাহমা ইন্নি আলা দিকা ও শুক্রিকা ও হুসনি বাহাদি হে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন কি আল্লাহ জিকরিকা আপনার জিকির করতে আপনার শুক্রিয়া করতে হুসনি বাহাদি আপনার সুন্দর ইবাদত করতে কত সুন্দর দোয়া দেন দোয়াটি আবার বলছি আল্লাহমা ইন্নি আলা দিকা ও শুক্রিকা ও হুসনি বাহাদি কত সুন্দর দেয় এটা সা এটা হচ্ছে সাহায্য আর কি আছে আল্লাহ কাছে সাহায্য চাওয়া ইমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে আল্লাহ রসুল দোয়া চেয়েছে আল্লাহমা ইন্নি আসআলুক আল হুদা অত্ত ক অল আফা আফা অল গিনা আল্লাহ আমি আপনার কাছে কামনা করি হেদায়ত কামনা করি তাকুয়া কামনা করি এবং সচ্চরিত্র পবিত্রতা কামনা করতেছি অল গিনা এবং সচ্চরতা কামনা করতেছি কত সুন্দর দোয়া আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম আরও দোয়া করছেন ইয়া মুকল্লিব আল কুলুব সাব্বিথ কলবি আল্লাহ দিনিকা হে অন্তরের পরিবর্তনকারী আমার অন্তরকে আপনার দিনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ রসুল সাহায্য চাইছেন দেখুন মসজিদে ঢুকলে বলতে হয় কি বিসমিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আলা রসুল্লাহ আল্লাহ মাফতা হালি আবু রহমাতিক কত সুন্দর দোয়া অথবা শুধু দোয়ার ডান পা দিয়া বলেন আল্লাহ মাফতা হালি আবু রহমাতিক মসজিদ থেকে যখন আবাদত বন্দিগি করে বাহির হয়েছেন আল্লাহর কাছে বিভিন্ন প্রার্থনা করছেন ক্ষমা চাইছেন মাফ চাইছেন এবং মসজিদ থেকে বাহির হইলে আল্লাহ রসুল কত সুন্দর সাহায্য চাইছেন বিসমিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আলা রসুল্লাহ আল্লাহ মিন্নি আসালুক আমিন ফাদলিক আল্লাহ ওখানে তোমার ফজল কামনা করছি তোমার কাছে মাফ চাইছি অনুগ্রহ কামনা করছি এখন তুমি তোমার অনুগ্রহ আমার জন্য খুলে দাও এবং কি করো আল্লাহ মা আসিমিন ইমিনা শাহিদন রজিম আল্লাহ শয়তানের রজিম বিতারিত শয়তান থেকে আমাকে আপনাকে হেফাজত করেন এটা আল্লাহ রসুল দোয়ে দোয়ার মধ্যে আল্লাহ রসুল সাহায্য চাইছেন শয়তান অস আসে দিলে ধোকা দিলে কার কাছে সাহায্য চাইবেন আল্লাহর কাছে কীভাবে আউদ বিল্লাহি মিনা শাহিদন রজিম দোয়া এটা চাইতে হবে টয়লেটে যখন যান তখন দোয়া চান কীভাবে আল্লাহ মাইন্নি আউদ বিকা মিন আল খুবসি অল খবাইস আল্লাহ কাছে সাহায্য চাইছে আল্লাহ এই যে দুষ্ট নারী জিন বা পুরুষ জিন খবিস থেকে খবিস নারী জিন খবিস পুরুষ জিন থেকে আমি আপনার কাছে পানা চাই আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে এখানে তাই সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই আপনাকে আমাকে এরকম অনেক বিষয় আছে যেটা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে এই জন্য শেষ বাক্য বলছি সেটা হলে দেখেন আজান দিলে হাইয়াল সলা হাইয়াল আল ফলা বলার সময় কি বলতে বলা হয়েছে আজানের অন্যান্য সকল বাক্য আপনি বলবেন না যা মজ্জেন বলে তাই কিন্তু হাইয়ালা সালা হাইয়াল ফলা বললে বলতে হবে লা হাওলা ওলা কুয়াত ইল্লা বিল্লা কারণ আল্লাহর কাছে সাহায্য এটা অর্থ লা ইউম কিনু লিল আবদে মানুষের জন্য এটা সম্ভব নয় যে একটা অবস্থা থেকে আর একটা অবস্থায় পরিবর্তন হতে হতে হবে বা পারবে কারণ আপনি যেখানে কাজ করতেছেন সেই অবস্থা থেকে ভালো অবস্থাতে আসা আল্লাহ সাহায্য চাওয়ার জন্য এটা বলা হয়েছে কীভাবে লা হাওলা ওলা কুয়াত ইল্লা বিল্লা অর্থ হইল আল্লাহ এই অবস্থার থেকে এই অবস্থাতে আমি নামাজে যাব আপনার জিগির রাজগার করবো আপনার পাওয়ার আপনার শক্তি ছাড়া কোনো শক্তি নেই সুতরাং লা হাওলা ওলা কুয়াত ইল্লা বিল্লা আল্লাহ ভালো কাজ আপনি তৌফিক না দিলে আমি করতে পারবো না খারাপ কাজ থেকে বিরোধ থাকার জন্য আপনি তৌফিক না দিলে আমি করতে পারবো না আরেকটি শেষ বাক্য হলো যে আল্লাহর কাছে তবা করার মাধ্যমে আল্লাহ কাছে সাহায্য চাইতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছে ইয়া ইবাল্লা দিনা আমানু তু বো ইল্লাহ হে মমিন গাল আল্লাহর কাছে তবা করো নাবী নুহ আলাই সাল্লাত ওসাল্লাম জাতিকে লক্ষ্য করে বলছেন ইয়া কমি ইস্তাক ফিরু রব্বা কুম হে আমার জাতি আল্লাহর কাছে বেশি বেশি তবা করো ক্ষমা সব ইস্তেক ফার করো সুতরাং এটা হলো পরিষ্কার কথা বা ভালো আমলের মাধ্যমে সবুর আল্লাহকে সাহায্য চাইতে হবে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ কাছে সাহায্য চাইতে হবে এবং তবা ইস্তেক ফার বেশি বেশি করে আল্লাহকে সাহায্য চাইতে হবে আল্লাহ বাদ্যে অন্যের কাউর কাছে নিজের মনের কথা বলার অধিকার নাই না সাহায্য না পারিবারিক ব্যক্তিগত পারিবারিক অর্থনৈতিক সামাজিক সকল জীবনে আপনার আল্লাহর কাছে বেশি বেশি সাহায্য চেয়ে আল্লাহ দুনিয়া এবং আখিরাতের সেফটি কামনা করা নিরাপত্তা কামনা করা আল্লাহ রবুল আলিম আমাদের সবাইকে ভালো কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন আমিন হাজ সাল্লাহ তালা নবীন মোহাম্মদ সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাতু